Евгений Шевченко. Евгений, вы тоже очевидец. Доброго вечера. Так, я перебывал там и, в принципе, хотел бы звернуть увагу громадскости на четыре момента, такие, что кинулись мне в очи. Первый момент, то, что действительно все там люди, которые перебывали, они поделились на две группы. Первая группа большинства – это, конечно, люди, которые пришли висловити свою незгоду с изменением Конституции. Да? И была другая группа людей, их было не, не так уже и много, но они действовали злагоджено, организовано и агрессивно. Это первый момент. Второй момент – почерк. Единственный почерк, что сравнивать, трошки минуле. 1 грудня 2013 года, да, багато, я думаю, кто из присутствующих был на Банковой, ну, на Майдане и, может, и на Банковой улице. Каким чином происходили события? Были люди и не было каких-то активных рухов, да, то тобто, есть, ну, то тобто, собрались люди, еще их было не очень много, потом больше, 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 и начались хвили. Были группы людей, Организованные, агрессивные, активные, по два, по три человека. Они начинали жбурлять камни, жбурлять пляшки, голосно кричать, поднимать градус толпы. И когда градус этот поднимался, они отходили. И я как-то помітив, я как раз посередине находился, під час, когда они уже отходили, две-три людини, и они так шли и разговаривали российской мовою, Але це мова була російська, як не київська. Да, я сам киянин, я розмовляю вільно російською. Це акцент був або російський, або може знаєте, з таких східних наших областей донецьких, такі ближче до кордону. Точно не київська російська мова. И как только там политик появился, помню, там Порошенко приходил тогда, он как бы, да, заспокоил НАТО, они снова выходили на сцену, отработали и снова назад. Те самое происходило э, біля Верховной Ради, на жаль. Я спостерігав за этим, я так, ну, знаете, я, ну, был просто удивлен, что происходит, потому что работа была их очень видна, добре. И там, до речі, прибували такие знакомые мне обличчя, из Донецка обличчя. Я не знаю этих людей особисто, нам, например, подполков... таки была такая людина, подполковник милиции Шилов у отставки, у отставки. Які, и там тот же Фурманюк, журналист, да, который также принимал участие и в сутичках в Донецке еще 13 березня. Да? И это очень интересное вопрос, насколько эти группы организованы, насколько они давно работают. И есть третий момент, что такие группы работают не только на улицах. Они работают активно в соцмережах, в засобах массовой информации. Той же, згаданий мною подполковник Шилов надавал неодноразово интервью российской прессе. Да? То есть я це, ну, звертаю на это увагу, это российская пресса была. Еще одна особа, яка теж была затримана там, насколько я знаю, и давала показы, Олег Дуб, колишній боец батальона Донбасс. Я его не называю побратимом, потому что он, ну, не хочу сказать плохих слов в эфире, он побыл на фронте два недели, два недели, после первого ж боя, он звинуватил керівництво и своих побратимів донбасівців в том, что мы расстреляли мирное население в Миколаевске, чего в принципе не было. И эта новина разошлась массовым тиражом по российских ЗМИ, снова таки, да? То есть эти люди работают целеспрямовано на снижение народной доверия до тех людей, которые являются загрозой действующему режиму. И почерк, что при Януковиче был один тот самый, что сейчас один тот самый. Ну и четвертый момент, это, конечно, что замислился я. Ну, так стало, что я в той же вечер поехал э, в лікарню, просто там треба было допомогти хлопцям, ну, кровь сдать, треба было, потому что там труба, они были очень важкие, э, стан был очень у них, там, и лікарі, в принципе, сказали так, что трошки, как бы, вибачали, что говорят, ну, треба сделать прямое переливание, и процентов 10, что он выжив, но треба побороться. Это, я говорю, то, какие вопросы, вы что говорите, такие, что без вопросов. Ну, и, 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 и это невозможно уявить, этот хаос, то есть, на фронте столько этого переводил, да, ну, и, та, что вам сказать, там, кровь збирали, там, что осталось, тоже отправляли там по частинах. Ну, питання в другом. Кому это выгодно э, в Киеве? И, понимая, очень простую вещь, что на сегодняшний день ни прокуратура, ни 
МВС, ни СБУ, они не выполняют своих функций. Жодна людина не покарана еще с часов Майдана. А... И то, что там Олег Тягнебо сказал, это же ремарка. Он сказал, что Аваков виноватий. Я вам хочу нагадать за Махницкого. Это покидик, который первый сдал и продал все, что мог на, на посаде генерального прокурора. Его нужно расстрелять. Это моя особистая думка. И я замислился, кому выгодно сегодняшний сценарий, то, что произошло. Я не думаю, что свобода тут причетна. И я уверен, моя особистая думка в том, что Перш за все, цей сценарий выгодный нынешней владе. Потому что единственный способ... Единый способ, когда не працює влада, и силовые структуры не працюють, единый способ висловити недовіру у народа, это массовые акции протеста. И все, что они сделали сейчас, они перетворили массовые акции протеста на на высокий риск для людей, которые будут бояться, а те, кто будут их организовывать, сразу будут попадать под загрозу криминальных карных справ, звинувачення ФСБ, там, агенты Кремля и так далее. Ну, это моя особая думка.